네, 통일한 문의는 남과 북에 잠시 흩어져 있던 청년들이 한자리에 모여서 함께 통일을 꿈꾸고 노래하는 합창단입니다. 기존의 북한 이탈 주민을 지원하는 그큰 패러다임이었던 우리는 도움을 주는 자, 또 그들은 도움을 받는 자라는 데에서 저희는 한 걸음 더 나아가서 합창단이라는 그 플랫폼 속에서 하나의 공동체를 이루어서 서로가 서로를 돌보고 또 함께 식사도 하고 각자의 이야기를 이렇게 나누어가는 공동체입니다. 조항준 단장의 말처럼 잠시 흩어져 있다 만나게 된 남북 청년 합창단 통일하모니. 오늘 그들 가운데 한 명인 조동현 단원을 패션스쿨이 열리는 인천의 한 대학에서 만났습니다. 사실 그가 대학에서 공부하고 있는 것은 정치 외교와 중국에 관한 것입니다. 패션 디자인은 한때 그가 꾸던 꿈이었죠. 근데 사실 제가 꿈이긴 했었어요. 근데 그때는 그냥 꿈을 접을 수밖에 없었죠. 아무것도 모르니까. 그리고 빨리 제가 나이가 있고 학교로 빨리 들어가야 되는데 다른 아이들 좀 고민하거나 어떤 뭐 지인도 없고 어떤 정보도 없어가지고 갈등 중에 있다가 그냥 그나마 내가 뭐좀 알고 있었던 중국 쪽에 그냥 파고 들어가겠다는 생각을 했었고요. 좀 약간 아쉽고 서운한 마음이 있는데 그게 이런 그런 기회가 대학교 가기 전에 아까도 내가 얘기했지만 어 나에게 왔다면 아마 꿈이 바뀌지 않았을까 그리고 어, 다른 전공 공부를 하지 않았을까 생각이 들어요. 그래서 되게 아쉬워요. 한 번도 경험한 적 없는 낯선 땅이지만 동현 씨는 같은 민족이라는 것에 희망을 가지고 남한에 왔습니다. 하지만 그는 남한으로 오면서 꿈꿨던 패션 디자이너의 길을 접어야만 했습니다. 순수한 꿈을 꾸기엔 남한은 치열한 경쟁 사회였고 그가 이를 받아들이기엔 그의 몸과 마음은 미처 준비되어 있지 않았습니다. 어, 그러니까 저희 처음에 패션은 아니고 그러니까 입시 준비할 때뭐 할까 막 여러 가지 고민이 들었었는데 이게 저만 고민하는 게 아니라 아마 북한 이탈 주민 뭐 입시 준비하는 학생들은 다 그런 고민할 거예요. 그래서 뭐 어떻게 가야 될지 루트도 모르고 정보력도 없고 뭐. 동현 씨의 안타까운 좌절은 그의 꿈에 그치지 않았습니다. 그의 꿈만큼이나 아니 어쩌면 그보다 더 바라는 통일이 남한에서는 너무도 먼 이야기 같았죠. 그의 눈에 비친 남한 사람들의 통일에 대한 무관심이 동현 씨에겐 그야말로 충격이었습니다. 제가 남한에 와서 가장 좀 충격이었던 게 어, 통일을 원하지 않는다라는 게 되게 충격이었고 그리고 사실은 노래가 있잖아요. 우리의 손은 통일. 이 노래가 남한 사람들에게는 어울리지 않는다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 통일에 관심이 없고 소원하지 않은 것 같아가지고 그래서 좀 안타까웠었고. 실제로 올 3월 한 언론사에서 실시한 통일 시기 전망에 관한 여론조사에 따르면 절대 통일이 되지 않을 것이라고 답한 국민이 28.3%에 달합니다. 이처럼 국민의 통일 인식이 낮아진 가장 큰 이유는 오랜 시간의 이별 때문이 아닐까요? 60여 년이 흐르는 동안 변한 것은 강산만이 아닙니다. 사용하는 언어부터 음식, 관습, 옷차림, 그리고 가치관까지 남과 북 사이에 단숨에 건널 수 없는 큰 강이 하나 생겼습니다. 어, 사실 우리가 그 60년 동안 갈라져 살아가지고 그 문화 자, 자체가 되게 이질화가 되어 있었어요. 그래서 되게 막 동화되고 같이 조화가 이룬다는 게 되게 어렵고 힘든데 특히 북한 학생들이 지금 뭐 대학교 지금 다니고 공부하고 있는데 다 자기가 북한에서 왔다는 이야기를 안, 하, 안 하고 다녀요. 다 이렇게 마음 닫고 다녀요. 그 이유가 어, 북한에서 왔다고 하면 사람들이 떠나갈까 봐 하는 두려움이 있고 아직까지 우리, 그, 우리나라에서 세관기고 보는 그런 시선들이 있기 때문에 동현 씨는 비록 패션 디자이너의 꿈은 접었지만 패션에 대한 관심과 공부는 놓지 않았습니다. 그냥 제가 책 사서 보고 잡지 보고 그리고 어, 다큐멘터리나 어떤 TV에 관해서 그리고 뭐 드라마나 영화나 어떤 뭐뭐 
뭐 콘서트나 뭐 가수들 입는 옷다 보거든요. 근데 그들도 전문가 코디해서 붙여 그러니까 연구해서 입히잖아요. 이제 거기에도 뭐 공부가 된다 생각하기 때문에 제가 계속 보고 있죠. 지금. 예를 들면 글쓰기 수업 발표가 있는데 뭐 주제를 뭐 자유롭게 정해서 오게 하는 그런 수업이 있는데 거기서도 뭐 제가 뭐 패션, 뭐 지하철 패션, 뭐뭐 스트리트 패션 이런 주제를 잡아가지고 발표도 했었고 뭐 그리고 레포트도 써서 제출했었거든요. 그만큼 제가 그쪽 분야에 좀 관심이 있어가지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 배울 수 있는 기회만 있으면 제가 닥친 대로 다 이렇게 좀 배우고 보고 이랬었죠 제가. 열심히만 한다면 이루지 못할 것이 없다는 동현 씨는 이제 새로운 꿈을 위해서 열심히 살아갑니다. 통일을 위해서 말이죠. 그냥. 사실은 기회는 많잖아요. 그래서 참 감사 마음도 있어요. 그 여기 대한민국에 와가지고 어 배움의 기회를 주잖아요. 그리고 다른 사람들보다 기회를 많이 주니까 또 기회의 땅인 것만큼 내가 열심히 노력하면 된다는 생각이 있기 때문에 이런 기회를 버리지 말고 열심히 좀 해야겠다. 진짜 열심히 꿈을 이루고 또 우리의 소원이 통일이고 또 나의 소원이 통일이기 때문에 통일을 위해서 열심히 준비하고 공부해서 어, 빚이, 북한에 살고 있는 사람들에게 그 빚을 다 갚아야겠다는 생각이 그 준비 열심히 하려고 합니다. 동현 씨가 사람들의 무관심에 실망했던 남한에서 다시 한번 통일의 희망을 갖게 된 데에는 통일하모니의 역할이 큽니다. 통일하모니에서는 뭐 북한에서 왔다 얘기해도 뭐 걔네, 아이들이 뭐, 뭐 손익경 갖거나 생각 끼고 보지는 않거든요. 왜냐하면 걔네들 자체도 통일에 관심이 있고 또 서로 알아가려 하는 그런 마음으로 왔기 때문에 뭐 이렇게 선입관 같지 않아서 그 마음 놓고 얘기할 수 있었던 것이어가지고 그게 참 가족이 아닌가라는 생각이 들더라고요. 편했어요, 되게 사 개월 동안 준비하면서 되게 마음 편했고 고민과 또 여러 가지 얘기 못했던 것들을 하모니에 가서 이렇게 이야기하고 나눠주 나누고 또 걔네들 이해하고 또 받아주려고 하니까 그래서 더 좋았던 것 같아요. 그래서 아 이게 과연 통일이 아닐까라는 생각이 들었, 들었었어요. 저는. 그리고 이러한 통일에 대한 희망은 동현 씨만이 품고 있는 건 아닙니다. 통일 하모니를 통해 손을 맞잡은 남북 청년들 모두 무관심 속에 묻혀 있던 통일에서 희망을 발견했습니다. 아, 더 가능성 과 희망을 찾았다고 해야겠죠. 사실 저는 사실 통일이라는 거는 되게 관념적이고 되게 추상적인 거라고 보거든요. 그리고 저희가 흔히 생각하는 통일은 정치적으로 혹은 경제적으로 혹은 뭐 국가 간 국가 간의 통일이라고 하는데 저는 사실 그런 통일은 참 애석하게도 굉장히 어렵고 아직은 요원하다고 생각을 해요. 그러나 저희가 가능한 것은 북한에서 온 사람들이 2만 5천 명이 넘게 있어요. 이 사람들이랑 남한에 있는 국민들이 얼마나 잘 하나가 되느냐에 따라 그게 통일의 그림이 그려지는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 먼저 온 사람들이랑 지금 기존에 살고 있던 남한 사람들이 얼마나 잘 융화돼서 부딪부딪부딪치면서 이렇게 서로 다른 그러한 차별이나 혹은 괴리감이 없이 잘 섞이느냐에 따라서 나중에 통일은 아 긍정적으로 이루어질 거라 생각을 하고 있고 그 가운데서 저희가 아 모인 거라고 저는 생각을 해요. 그렇게 잠시 흩어져 있었던 남북 청년들이 통일하모니라는 한 지붕 아래 모여 함께 노래를 합니다. 통일에 대한 희망을 통일하모니가 남북 청년 합창단이지만 역설적으로 이 합창단에서는 남한 출신 혹은 북한 출신으로 만나기보다는 자신만의 개성과 독특함으로 만나고 있습니다. 이렇게 개인이 가진 특정한 경계선을 점점 더 넓혀가는 것을 통해서 청년들은 마음속에 사람과 또 사회를 품는 어떤 색다른 경험을 하게 된다고 믿습니다. 
나이도 고향도 성격도 다른 남북 청년들이 모인 통일화문이 이곳에서의 단원들의 경험은 그야말로 감동이었습니다. 이 단원들 중에 제일 나이가 많고 다 동생들이었고 하지만 어, 북한에서 오든 남한에서 오든 똑같은 것처럼 언니건 동생이건 사람은 다 똑같더라. 네, 그리고 같은 생각을 공유하면서 그걸 함께 막이 같은 생각으로 막 정진을 해나갈 때그 뭐라고 그럴까요? 이 가슴 벅참? 그런 게 있더라고요. 그래서 아 내가 이런 사람들을 만난 게 진짜 어, 행운이고 축복이고 참 감사하구나. 이런 생각 들고요. 그냥 보통 연주도 아니고 통일할머니라는 이름을 걸고 단독 콘서트를 하는 게 굉장히 또 개인적으로 뿌듯하고. 일기에서 이기로 이어지며 통일할머니는 성장을 했고 단원들 또한 성장의 변화를 경험했습니다. 제가 좀 느끼게 된 부분은 나중에 우리가 통일이 되면 어 그런 좀 관념적이고 개념적인 부분에 있어서 어 많은 갈등이 있을지도 모르겠다는 생각을 해요. 한 그런데 아마 더 중요한 건 정말 삶이 아닐까 생각을 해요. 그 사람들이 같이 살면서 어, 어떻게 하면 더 하나의 목표를 위해서 우리가 더 하나가 될수 있고 더 많이 이해할 수 있고 하는 부분들은 그렇게 머리로 되는 게 아니라 함께하는 시간 그리고 어, 함께하는 그 마음에 비례하지 않은, 않을까 그렇게 생각하게 되면서 좀 아이러니하게도 하모니를 하면서 더 통일, 통일이라는 통일 단어는 더 많이 생각을 안 하게 된것 같아요. 저에게 있어서 통일 하모니는 저의 시선을 굉장히 많이 바꿔준 그런 고마운 친구 같은 곳인데 선생님 같기도 하고 통일 중요하고 탈북민들의 이슈가 중요하지만 그 중요함을 인식하는 것과 그 사람들과 함께 부대끼는 것은 굉장히 다르구나라는 생각을 하게 그 만들어준 곳이었고 어, 좀더 나아가서는 그 다르다는 것 자체가 문제가 아니고 그 다르다는 것을 멀리서 바라보는 그 시선의 문제가 있구나 라는 생각을 하게끔 해준 공동체입니다. 통일 하모니를 통해 성장한 단원들의 노래는 이들을 바라보는 사람들에게도 감동과 함께 희망을 선물합니다. 잘 모르겠는데 잠깐만요. <웃음> 그러니까 어, 아, 그 애를 낳는 나 뭐라고 할까? 그 관객으로서 보니까 더, 더 감동적이었고 마치 어, 제가 할 표현은 아니지만 애를 낳아서 애가 크는 이런 모습을 보는 것 같아서 너무 너무 감동적이었습니다. 이게 여러분 너무 너무 수고하셨습니다. 앞으로 이제 통일 하모니는. 어, 1기, 2기로만 그친 것이 아니라 계속해서 3기, 4기 쭉 우리가 정말로 통일이 되고 하나가 되는 그날까지 계속해서 이어졌으면 좋겠습니다. No, I thought it was uh, very uh, inspiring. Um, and clearly they have a connection with the audience, which is uh, something very special and something to work on in the future if they want to be successful. So um, I guess there's part of me that feels uh, 
particularly important on this because I'm German and I'm from West Germany and we had unification with East Germany. So as part of that, I can sort of feel the sentiment that uh, is in the orchestra. Now, I think uh, there are some very wonderful performers in there. They clearly have practiced very hard and uh, have, as I said before, established a connection with the audience. The audience was clapping and uh, going in rhythm with them. And I hope in the future that they will be able to establish similar contact with the audience because I think that's part of their success of what they have to do. 한강의 노래, 남산의 노래, 낙동강의 노래, 압록강의 노래, 동해의 노래, 남해의 노래, 백두산의 노래 다 있는데 가장 중요한 걸왜안 합니까? 왜 그, 금강산에 대한 노래가 없습니까? 저도 깜짝 놀랐어요. 아 그랬구나. 정말 등잔 밑이 뭐 전혀 알을 수가 없었어요. 제목이 그리운 금강산이에요. 제목을 읽었을 때 벌써 가슴이 난 찡했어요. 내 마음에 나 마음의 심장에서 눈물이 흘렀어. 그리고 시를 2절까지 읽어 내려가는데 이미 제 머릿속에는 비슷한 멜로디가 그 음과 음을 연결하면 금강산처럼 아름다운 수려한 그 산이 되게끔 그림 그렇습니다. 그 곡을 작곡할 때만 해도 한 10년 내로 통일이 되지 않을까 그런 희망이었었는데 온 50여 년이 그 곡을 작곡을 한 후에도 50여 년이 지나갔어. 그런데도 우리는 참 통일이 언제 올지 나의 조국이 분단이 됐기 때문에 그 통일을 원하는 노래가 어쩌자고 한 작곡가의 대표곡이 됐나 하는 생각을 할 때는 아주 마음이 슬퍼요. 차라리 분단이 안 되고 이런 노래가 없었으면 하는 바람이 아 저의 일생 동안 생각한 겁니다. 통일을 염원하는 곡이지만 그리움의 시간이 너무 길어져 슬픈 노래가 된 그리운 금강산. 하지만 오늘 통일 하모니는 희망으로 부릅니다.